从来未曾遇见你，我的故事好像只有孤单。年少轻狂，随风飘荡，流浪是我最初的名状。直到初次与你邂逅。你青涩的眼眸，爱情在不经意间颤抖。芙蓉花开心头，满眼爱恨情愁，怎么能挥散萦绕在心中的温柔？是否走到尽头？是否与之？了一天一夜了，我看还是歇歇吧，等江崇志大部队赶上来，我们再走。不能等，薛督军命我今天必须到达督军府，军令不可违，更不能有一丝一毫的耽误。他现在一心想寻找我的把柄。大哥，你用了不到半年的时间就平了西南的山匪，战功赫赫，大帅最器重的人就是你，你还怕他薛景泽干什么？今夜，鸣枪一躲，暗箭难防。一定要小心。是，走吧，走。去，去。到又在打什么算盘？见招拆招吧，反正咱们这十几年都这么活过来了。驾驾！你不是说等一个人回来一定能救李老师的吗？那个人回来没有啊？还没回来啊？我比你还着急呢。咱们先发传单吧。嗯，走。你这么多传单，一张张的发，等你发完，李老师的罪都定了。那怎么办啊？给我吧。
比比兵怎么样？差不多了。狙击手准备，准备。对不起，是我冒失。浩兰，你没事吧？你吓死我了！我就跟你说，千万别掉下来的。我没事，我这不是好好的吗？多亏了这位先生，谢谢你啊！啊你们在干什么？到底出了什么事情？杜鹃府把我们的李老师给抓了，诬陷他是革命党。我们几个学校的学生就联合起来，让杜鹃府放人。那你们李老师他到底是不是？当然不是了，李老师是我们韩平最了不起的学者。要说他是革命党，还不如说我是来的更像一些。反正我姨妈天天说我是个惹祸头子。行，不许乱说话。怕什么呀？我又没有说错。李先生，好骨气啊！杜鹃过奖了，不过是凭着一股子书生气罢了。可书生误国呀！李先生，外面的学生都为你一个人闹翻天了，我总得予以压制吧？那些都是手无寸铁的学生，你，你们怎么能下得去手？我当然也不愿意。只要李先生帮我一个忙，事成之后，您的学生我都放了。李先生想去哪儿就去哪儿，薛某绝不拦着。你要我做什么？证词呢，我都已经给你写好了，只要你在上面签个名字，替我指认一个人为革命党首脑，你们所做的一切都是受他指使。谁？高仲奇。弟兄们，集合起来，从西京堂撤退。是。薛家一个老狐狸，夏军令要你回去，迫使我们和大部队脱离，又一路受埋伏。他这是铁了心要置咱们于死地啊！大哥韩平不能回
，不能回营的回。薛景德谋反之心，早已被大帅洞察。我是大帅安插在他身边的眼线，如果连韩平都不能回，还要我们何用？静夜，你我之间，必须要有一个活着。要死也是我死，大哥，你先走。金爷，给我上！是。老师，我刚从国外回来，连父母啊都还没来得及通知，就跑到这里来了。没想到遇到这么大的事情。那这样吧，见者有份，给你一百分发发。看你斯斯文文的，就知道你是个读书人。读书人就该帮读书人。好，读书人帮读书人。那走啊，走。凤妮，凤妮，哎，来了。啊，好。抗议驻军府胡乱抓人。一会儿救出李老师之后，全体撤出程序，明白了没有？明白了，明白。走，走。释放李老师！释放李老师！释放李老师！释放李老师！释放李老师！什么事儿啊？小姐的同学来了，都在外面。他们说贺兰小姐被抓进督军府了。有没有人？我们有人受伤了，我们需要医生，我们需要医生。什么时候死了再嚷嚷，拉出去埋了不就得了？人命关天，你这个人怎么这么说话呀、啊？你还有没有人性啊？嘿，你敢骂我？胆子不小啊你！你的手！再叫唤老子打死你们！我求求你了，我姨妈叫贺梅，她跟你们督军很熟，麻烦你跟薛督军说一声，她一定会放我们出去的。督军有令，闹事的人一律惩办，就算你们是天王老子也不行。要是于军秦大帅亲自到这儿来，你吃了豹子胆了你？你以为你谁呀、啊？我姓秦，秦承玉，你去告诉薛督军，他就明白了。姓钱。如今有了这份供状，高仲奇就是革命党的首脑，我杀了他。大帅也无话可说。一旦除掉了高仲奇这位秦大帅安置在我们身边的眼线，将来我们在韩平的作为就不再束手束脚了。秦大帅算什么？哪儿比得上督军您呢？早晚有一天，这秦鹤生执掌的天下，便都是薛督军您的了。我将来。若是执掌了于军，也少不了你的好处。
属下为薛都军马首是瞻。报告。梅太太，你有什么事？薛景德呢？我要见他。秦大哥，你是秦家的大公子，那为什么不在楚州来寒平干什么？啊，来找我二弟啊！几年前离家出走，寄了几封信给我，邮戳上标记的就是寒平。所以我回国的第一件事情就是到寒平找他。你还有个二弟？嗯，他叫秦兆玉。杀了他！哎，再看看情况，就是他。没错，秦大帅对他这个儿子最是寄予厚望。可惜这位大公子好好的家业不继承，非要跑去国外念书，连大帅都找不着他的人影。哼哼，如今居然撞到我的手里来了。督军，这可是货真价实的太子爷。眼下倒是个。难逢的好机会，什么好机会？您方才不是说，连大帅都找不到这位公子？您想想，他要是死在了督军府暗无天日的牢狱里，不就是个无头案吗？任何人都查不出来。可总还是有一个人知道嘛，梅太太的外甥女贺兰，是和他关在一起的。那您的意思是说，此事先不急。梁北风，啊，你马上把这份供状送到楚州秦大帅那里，就说高仲奇私下勾结革命党，在寒平作乱，该如何处置，还请大帅示下。是。报告。什么事？梅太太等在会客室里求见督军。我还有事，请她回去。是。你去安排。无论是秦承玉，还是和他关在一起的贺兰。下明白。带我们去哪儿？废话少说，你们不是要去看大夫吗？那李老师呢？我接到命令，只释放你们三个人，其他人我管不着。可是，快点，先制服你的伤要紧。快点，李老师，你要等我，等我的一个朋友回来，我一定让他来救你。队长，好久不见啊！蒙你家主子薛都军惦记着，差点就见不着了。
姓汤的，别装了，你们家主子都没了，你现在就是一条丧家犬。哎哎哎哎哎，别别别，哎，唐队长，有话好说，只要你把枪放下，跟我回去，我在督军面前给你美言几句，至少保你一条命。反正高正奇都已经死了，跟着他也没什么意义。谁说我死了？高高高高高参谋长，搜他的身。是。放他们出来，快点，这边。小心点。薛景德这次是铁了心要置咱们于死地，他军令如山，咱们晚道士耽误军机，可就算是咱们按时到了督军府，他还是可以以这勾结革命党的罪名把我们一网打尽。江重坠他们快跟上了吧？算时间就在后面了。薛督军现在在干什么？想杀就杀，哼，我什么都不会说。我说，我说，有人自称是齐大帅的长公子，杜军不相信，要彭帮办把他们杀掉。他们，还有梅太太的外甥女贺兰。谁？梁北风，你不知道就说不知道，不要信口胡说。是叫贺兰，杜军查到梅园去，我认得他。大哥，现在生死攸关，薛景德不下了天罗地网，你进城只有死路一条。江楚之的部队到了，立刻带他们进城。妇人之人是要坏事的，那你留下，跟你一起去。你们三个看着梁北风，其他人跟我走。是。滚开！薛景德，你搞什么名堂？我，你若再不放贺兰，以后休想踏进我梅园半步。还有，还有你那些乌七八糟的事情。也休想再让我帮你！你,你。一群革命党穿了我们的军服，把牢房里的犯人都放出去了。彭帮办已经派人去追了，给我抓起来，抓住一个毙一个。是。哎哎，你上哪儿去啊？我要去找贺兰。我养了他这么多年，他就是我的命啊。他要是有什么闪失，那我也不活了。哎，你现在去也没用。外面乱成一团，哎，放心，有彭帮办在，贺兰不会有事的，啊，放心。我背你，我背你，快！快走！飞枪，快抓活的
太急，跑散了吧？你们先走，你去哪儿？我去找他。快小心！走走。参谋长，我真没想到你还敢回来。彭帮办的话我不明白，我是韩平督军府的参谋长，我怎么就不敢回来了？你勾结革命党图谋造反，铁证确凿还不下马就擒？你说我是革命党，铁证确凿，那请问你说的铁证是什么？人证物证在哪儿？人证物证，我我在我这儿。敬业。对。还有多远？目前距离韩平城不到五里，马上就要进城了。高中期手中有大帅亲发的调兵令。是。好你个高中期，早有准备。贺兰怎么样了？这几个革命党从督军府逃到城外，被我们全部抓住。彭帮办，你说我是革命党，那我又为何再把他们带回来？哼，少给我来这套！这是你的缓兵之计。好，好，既然你不信我，那我们干脆直接到楚州大帅府辩驳辩驳。我也好跟大帅说说，我这次归来是怎么蒙程帮办你和薛督军一路看顾的。你少拿大帅来压我！你是不是革命党？我一定要查清楚！来着，有，把逆贼高中奇给我拿下！啊、参谋长，我来迟了。把这个企图谋害秦大公子的逆贼给我拿下！是。你敢？薛督军的。受伤啊！我啊，我没事，风妮有事，我带你去看她。风妮呢？来，风妮，怎么了？都把枪给我放下！放下
督军，高参谋长，我知道委屈你了。这都是小人捣鬼。你对咱们余军是忠心不二的，这一点我敢给你打保票。有督军这句话，重骑就算粉身碎骨，也再无怨言。都退下！把他们给我带回去。是。你瞎了狗眼，还不快放人！是是，那是程昱大公子。大公子啊，我程景德无能之至，简直该死！革命党作乱，竟然连累到大公子。哎呀，幸好大公子你平安无事，否则我再有何颜面去见大帅啊？哎，薛叔叔，你别这么说，反正我也没受伤。呃，不过，薛叔，能不能借你的车一用？我想送这位受伤的姑娘到医院去。这，哎呀，当然可以了。啊，快快，哎，大公子。你是秦帅的长子，为了您的安全，呃，还请先到督军府去。知道了，秦大哥，谢谢你。我还能再见到你吗？我住在梅园，有什么你问薛督军，他什么都知道。啊，赶紧上车，到医院去吧。好，好快走。小心啊！什么？你一路被人追杀？谁这么大的胆子，连我督军府的参谋长都敢动？属下知道是谁干的？你知道？相信督军心里也清楚的很。高参谋长，你这话是什么意思？当然是革命党，他们维护韩平，在外向我下毒手，在内又向督军诬陷我为革命党。属下当时含冤莫辩，一时情急之下不得已，得罪了梁副官。还抢走了薛督军要呈递给秦大帅的供状，又动用了大帅亲自给我的调兵令，调动军队进入城内。对薛督军，如有不敬的地方，属下愿意接受惩罚。这事儿。到此为止，不许任何人再提。福娘，好些了吗？福娘，舅舅，谢谢人家梅太太，梅太太把住院的一切手续都办好了。谢谢梅太太啊，不用那么客气。来，这钱你拿着。凤妮从小没有爹妈，就你这么一个舅舅，她一个女孩子家，你可得好好照顾她。哎，是，是，谢谢梅太太。兰兰，你过来一下。哦，我有事跟你说。兰兰，姨妈，你这孩子又来这一套。姨妈。这一次我知道我自己错了，就算你不惩罚我，我自己也要惩罚我自己。我抄他字，我连位碑，我抄他的诗，五遍，五遍，五十遍。姨妈，再说，再说，再加二十遍。啊，不说了，不说了，五十遍就五十遍嘛。
你真的没伤到哪儿？没有，医生刚才不说了吗？我什么事儿都没有，我好好的。那行，跟我回家。姨妈，嗯，我想留在这儿再多陪父你一会儿。这天都快黑了，哎呀，姨妈，我就待一会儿。你看这医院门口那么多黄包车，我随便搭一辆，我就可以回去了，你就放心吧。行，那你陪着他吧。啊，那你快走吧，快走吧。这快走，再见。何兰小姐，请，请。中真有，你再有我咬你了！你怎么这么晚才回来？我一直在等你，一直在等你，我等了你那么久。不就五个多月吗？一百六十三天。我知道你危险，我一路赶回来，连自己的性命都不顾，你还怪我？怪你，就怪你！好，好，怪我，怪我，怪我！你干什么？你干什么呀？好，别乱动。等我没看到你扭伤脚啊，打算隐瞒到什么时候？我怕我姨妈会心疼嘛。还好不是很严重，稍微矫正一下就可以了。哎，不行，我怕疼。好吧。那我就抱着你回去见你姨妈。哎哎，不行！如果要是被我姨妈知道了我跟你，我跟你，她会罚我抄一千遍违背的。那看你还不乖乖听话。那你要轻一点。嗯。啊！我还没动手呢。我我自己适应一下吗？好，好，那我不帮你瞧了。好不好？真的。嗯。啊！啊！好了，你要不要动一下？真的吗？不痛了吧？哎。真的好了。对呀、啊，我就跟你说过不会痛了嘛。你伤的又不是这条腿，这一个也没问题。嘿，你看，怎么样？没事了。郑奇，你那么好，你能再帮我一个忙吗？又想干什么？你帮我把李老师放出来吧。那你知道，你那个李老师他可是革命党。郑奇，我求求你了。你就帮帮我吧，李老师他，他虽然是革命党，可是他没有做过任何坏事。嗯，嗯，我已经把他放出来了。真的？你没骗我吧？这世上怎么会有像你这么没有良心的？我在外面天天想的都是你，你一见到我，张口闭口都是那个男人。早知道我就不当什么督军府的参谋长，当老师算了，让你惦记惦记。给，小姐回来了。嗯，小姐你回来了，有人找你呢。谁啊？不知道，在凉亭。啊，我知道了。
。原来是你呀、啊。你的伤怎么样啊？啊，啊，被我花大绑了。贺<笑>梅，贺梅，要不忍则乱大谋啊！忍，我已经忍了他十八年了。今天他儿子落在我手里，我一定要给成哥报仇。哎贺梅，汉斯金是成的，是于军大帅秦鹤生，不是他儿子。你现在杀了他儿子，秦鹤生照样好好活着，他还会有第二个儿子，第三个儿子。只有一条命，反而惊动了秦鹤生，让我们原本定下的大计付之东流啊！不可以！枪里的子弹，全部打在秦鹤生的身上，那才交给你的成哥，真真正正的报仇雪恨了。这。